హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ దిస్ ఇస్ భరత్ రెడ్డి సో చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నట్టే మనకు రైల్వే నుంచి ఒక గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది అదేంటిదంటే అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ సంబంధించి ఏఎల్పి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది జనరల్గా ఏఎల్పి నోటిఫికేషన్లో మనకి ఏంది అంటే టెక్నీషియన్ పోస్టులు కూడా ఎట్ ఎ టైం రిలీజ్ చేసేవాడు బట్ ఈసారి రాలేదు మరి ఎందుకనేది తర్వాత చూద్దాం రైట్ దీనికి సంబంధించి అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలో స్పెషలైజ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే జనరల్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ జనరల్ టెన్త్ కాకుండా కంపల్సరీ టెన్త్ ప్లేస్ ఐటీఐలో ఏదైనా ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉండేది ఉండే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో కాంపిటీషన్ కంపేర్ విత్ జనరల్గా చూస్తే ఇది వన్ టెన్త్ అంటే టెన్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే దీనిలో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బట్ చాలా అంటే చాలా మంచి జాబ్ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఇది లెవెల్ టూ ఎగ్జామ్ అంటే లెవెల్ టూ పే స్కేల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి నియర్లీ మనకు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మధ్యలో వచ్చేసి శాలరీ కూడా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ మధ్యలో శాలరీ కూడా డ్రా చేయవచ్చు సో దీనికి సంబంధించిన ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏందనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాం రైట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే అప్లికేషన్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఉంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టుమారో రేపటి నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్కి ఎండ్ అవుతుంది చూడండి ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్కి ఎండ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిత్ జనవరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి వరకు వెళ్తుందంటే వన్ మంత్ టైం ఇచ్చాడు ఈ డేట్స్ కింద వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక నైన్ డేస్ టెన్ డేస్ వచ్చేసి కరెక్షన్స్ అంటే సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే కరెక్షన్ గురించి మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి చెప్పాను కదా అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ వచ్చేసి లెవెల్ టూ దీనికి శాలరీ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఏంటంటే డబల్ వస్తుంది నియర్లీ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ దాకా వస్తుంది సో దీని ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మినిమం ఏజ్ మాక్సిమం ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే క్యాండిడేట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నికల్ క్వాలిటీస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఐటీఐ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఇది ఎలిజిబిలిటీ ఎగ్జామ్స్ రాసి మేము వెయిటింగ్ చేస్తున్నాం సార్ రిజల్ట్స్ గురించి అంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు అంటే వాడు క్లియర్ గా అతను మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఇది సర్టిఫికేట్ తోనే అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి ఇంకా మనకి ఏంటి అంటే ఏ విధమైన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం రైట్ దీనికి సంబంధించి మనకి ఏంటంటే ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ కి సంబంధించి అంటే టెన్త్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ కి సంబంధించి ఇక్కడ చూస్తే ఇవి ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ మిల్ రైట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీంతో పాటు ఒకవేళ ఇది లేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించి అప్రెంటిషిప్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అంటే కొద్ది టెంపరీగా ఆ రైల్వే దానిలో జాయిన్ అయిపోయి దానిపైన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా కొంతమందికి ఏంటంటే మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి అంటే ఇది కూడా ఐటీఐ లోనే అలా కాకుండా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే దానికి సంబంధించి మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ బట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏదంటే ఇది టెన్త్ క్లాస్ బేస్డ్ కాబట్టి మేబీ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చేసి కొంచెం తక్కువగా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు మేబీ అంటే చెయ్యరు అని మాత్రం చెప్పను కానీ మాక్సిమం ఏంటంటే ఐటీఐ వాళ్ళకి ఎక్కువ మనకి ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ అనేవి దీని నుంచి వస్తాయి చాలా అంటే చాలా బెస్ట్ జాబ్ ఎందుకంటే మనకు తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది పెద్దగా డెప్త్నెస్ అని అంటే దీనిలో మనకు వచ్చేసి టఫ్నెస్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయించాలి చాలా బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇస్తాడు అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనకేంటి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కి సంబంధించి ఇంకా ఏంటి అంటే సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ అనేది దీనికి సంబంధించి ఉంటుంది దీనిలో వచ్చేసి ఏజ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ అనేది మనకేంటంటే బేసికల్ గా అందరికీ ఉండేది ఇలానే కాకుండా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అదేంటి సార్ మరి జనరల్ వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వలేదా అంటే ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సంబంధించి కరోనా పీరియడ్ తర్వాత రిలీజ్ అయిన ప్రతి నోటిఫికేషన్ లో ఏజ్ రిలాక్
వాళ్ళకి మళ్ళీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ నాన్ క్రీమి లేయర్ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ లేని వాళ్ళు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ యానం కంటే తక్కువ సంపాదించే వాళ్ళకు మాత్రమే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి త్రీ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఉంటుంది సో అది క్రైటీరియా అనేది మనకు క్లియర్గా అతనే మెన్షన్ చేశాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి సంబంధించి ఒక త్రీ ఇయర్స్ వాటిలో వచ్చేసి ఓబీసీ వాళ్ళకైతే సిక్స్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయి ఉండి ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్సే ఈ ప్లస్ త్రీ ఎట్లా యాడ్ అయ్యిందంటే ఓబీసీ కేటగిరీ నుంచి ప్లస్ ఫైవ్ ఎట్లా యాడ్ అయ్యింది అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ నుంచి యాడ్ అయింది అన్నట్టు సో ఆ విధంగా తీసుకోండి దీన్ని నెక్స్ట్ మనకేందంటే దీనిలో వచ్చేసి ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఫీజు స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వాళ్ళకి అందరికి కూడా ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బట్ సిబిటి వన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కు ఫిమేల్ కు ట్రాన్స్జెండర్ మైనార్టీస్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటి అంటే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది దీనిలో వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్ గా సిబిటి వన్ స్టేజ్ అంటే స్టేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అందరు కూడా టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రిటర్న్ ఇస్తారు ఇది ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యి రాసిన వాళ్ళకి అటెండ్ అయితే చాలు నువ్వు క్వాలిఫై అయినావా క్వాలిఫై కాలేదా డజంట్ మ్యాటర్ సిబిటి వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఈ రిఫండ్ అనేది మీకు వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ ఏంటంటే సెక్షన్ వైజ్ గా కూడా అంటే ఓసీ క్యాండిడేట్కి ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది బీసీ కట్ ఆఫ్ అది కూడా ఉంటుంది ఇందులో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ సిబిటి వన్ జస్ట్ క్వాలిఫైంగ్ నేచరే ఈ క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ లకి వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది తీస్తాడు అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్ కి పదిహేను మందిని వచ్చేసి తీసుకుంటాడు ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి ఈచ్ మార్క్ వన్ మార్కే ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎంత అంటే వన్ బై థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కంపల్సరీ అంటే ప్రతి మూడు క్వశ్చన్స్ కి ఒక ఎక్స్ట్రా మార్క్ కట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ మల్టిపుల్ బేస్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఉంటుంది కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నాలుగు ఆప్షన్ల నుంచి ఏదైనా చూస్ చేసుకోవాలి బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఓపెన్ క్యాండిడేట్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ రావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓబీసీ వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఎస్సీ కేమ థర్టీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది మార్క్స్ రావాలి కంపల్సరిగా ఇది క్వాలిఫై అయిన తర్వాతనే మళ్ళీ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది ఉంటుంది క్వాలిఫై అయిన ప్రతి ఒక్కరు తీసుకుంటారని కాదు వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో తీసుకుంటారు దీనికి సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ లో వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఈ రెండు కూడా మన యాప్ లో ఉన్నాయి భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ యాప్ లో ఈ రెండు కోర్సెస్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చేసి ఈ రెండిటి నుంచే వస్తాయి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిమం అయితే వస్తాయి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈ రెండు వస్తాయి మిగతా వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మార్క్స్ ఏవి వస్తాయంటే జనరల్ సైన్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి సిలబస్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయోసైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ అంటే బయోసైన్స్ కి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ దాకా ఇవి వస్తాయి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ దాకా ఇవి వస్తాయి ఓవరాల్ గా మాత్రం ఇది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు మ్యాక్సిమం థర్టీ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రెండిటి నుంచి సో ఇది మనకి ఏంటంటే సిబిటి వన్ లో సిబిటి వన్ క్వాలిఫై కావాలంటే కూడా కీ రోల్ ఏంటంటే రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే రీజనింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఆర్థమెటిక్ టాపిక్ ఇది మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మన భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ యాప్ లో ఈ రెండు కోర్సులు ఉన్నాయి అంటే ఏది మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ దీన్ని కూడా ఈ రోజు నైట్ యాక్టివేట్ చేస్తాను రైట్ నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ని తీసుకుంటారు అని ఇందాక చెప్పాను కదా నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ లకు సంబంధించి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ లకు సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ లకు సంబంధించి మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు ఎన్ని ఉంటాయి ఏంటి అనేది కూడా మనకి ఏంటి అంటే
ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ ఈ దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనకు జాబ్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సిబిటి వన్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ కాబట్టి సిబిటి టూనే మనకు వచ్చేసి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇందులో మనకు రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి పార్ట్ ఏలో నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సేమ్ సిలబస్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం చెప్పిన రీజనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే బయో సైన్స్ వీటికి సంబంధించి ఇందులో మనకు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లో డెఫినెట్ గా మనకి ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లో ఒక సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ దాకా మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు మిగతా ఈ థర్డ్ వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ దాకా ఇవి అడుగుతాడు చూడండి డెఫినెట్ గా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేసే ఏంటంటే రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో రీజనింగ్ బుక్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయింది అర్థమెటిక్ సంబంధించి సో క్లాస్ నోట్స్ ఇస్తాను దీనికి సంబంధించి అవి చూసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అన్ని కవర్ అయ్యే విధంగా డిస్కస్ చేస్తున్నాను కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లో సో ఇది మనకేంటి అంటే పర్ఫెక్ట్ గా బట్ దీంట్లో వచ్చేసి పార్టీ ఏ అనేది మాత్రమే మనకేంది అంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ మళ్ళీ పార్ట్ బి అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచరే ఇందులో సిక్స్టీ మినిట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇది కూడా ఏంటంటే వన్ బై థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది సో దీనిలో వచ్చేసే మార్క్స్ ని పార్టీ ఏ నుంచి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు ఇక క్లియర్ గా రాస్తాడు చూడండి ఇందులో సంబంధించింది ఏంటంటే ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే సెక్షన్ వైజ్ ఓబీసీకి ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉండాలి ఎస్సీకి ఎంత ఉండాలి ఎస్టీ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కావాలి బట్ ఓవరాల్ గా మళ్ళీ ఏంటి అంటే దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే వన్ ఈస్ట్ మనకి ఏంది అంటే వచ్చేసి ఎయిట్ దాకా ఏమో తీస్తాడు చూడండి వన్ ఈస్ట్ ఎయిట్ ఏమో తీస్తారు దీని నుంచి కూడా అంటే సిబిటి సెకండ్ స్టేజే మనకి ఇంపార్టెంట్ అందులోనూ పార్ట్ ఏనే పార్ట్ బి అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచరే ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ ద మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఇన్ పార్ట్ ఏ షెల్ బి కౌంటెడ్ ఫర్ ద షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఫర్దర్ స్టేజెస్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి తీసుకునేది ఓన్లీ పార్ట్ ఏనే పార్ట్ బి అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే పార్ట్ బి లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ ఇన్ నేచర్ షెల్ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సిలబస్ అది వచ్చేసి మనకి ఏంటనేది క్లియర్ గా అతనే మెన్షన్ చేస్తాడు సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ దీనిలో వచ్చేసి జనరల్ రిలేటెడ్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ దీనిలోనే మనకి ఏంటంటే అన్ని ఉంటాయి మాస్ వెయిటేజ్ అన్ని కొంచెం డెప్త్ గానే చదవాలి ఏంటంటే ఐటీఐ లో మీరు స్పెషలైజేషన్ చేసి ఉంటారు కదా వాటిపైనే ఎక్కువగా ఉంటాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే క్యాండిడేట్ విత్ ఐటీ ఐడ్ వచ్చేసి విల్ బి రిక్వైర్ టు అపియర్ ఫర్ ద సెక్షన్స్ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రేడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు ఒకసారి చదువుకోండి ఇది మనకి ఏంటంటే సిబిటి టూ తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాలిఫైయింగ్ ఎవరెవరు దేని దేనికి ఐటీఐ లో ఎలక్ట్రానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాంబినేషన్ వాళ్ళు దేనికి ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తున్నాడు ఇది వాళ్ళు దేనికి ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ చూసుకోండి డీటెయిల్ గా మెకానికల్ వాళ్ళు ఫిట్ అవ్వ దీనికి సంబంధించి సో ఇది చదివిన వాళ్ళు ఐటీఐ దేనికి సెలెక్ట్ అవు అంటే దేనికి ఎలిజిబిలిటీ అవుతున్నారు అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇది కూడా పార్ట్ బికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ లో మీకు ఏవే క్వశ్చన్స్ అడగాలనేది మీరు దానిలో పెట్టుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా క్వశ్చన్స్ కూడా ఫ్రేమ్ అనేది అదే జరుగుతుంది అది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది సిబిఐటి అనేది ఇది కూడా ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడే ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇంతకు ముందుకు వచ్చేసి సిబి టూ లెవెల్లో మనకు వచ్చేసి పార్ట్ ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో పార్ట్ ఏ లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో సెవెంటీ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి మార్క్స్ తీసుకుంటే ఈ సిబిఐటి నుంచి మనకి ఏంటంటే థర్టీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ తీసుకుంటారు అయితే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు చూడండి పార్ట్ ఏ వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ ఉంటే సిబిటి టూ లో మనకు సంబంధించి థర్టీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి సిబిఐటి నుంచి తీసుకుంటారు ఇది వచ్చేసి మనకు సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది సో అదేంటి అనేది మీకు క్లియర్ గా ఏంటంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ వీడియో లో ఏందని చెప్తున్నాం సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించి ఏఎల్పి ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా రాసుకుంటాము ఏ విధంగా మనకు వెయిటేజ్ ఇస్తున్నాడు అనేది దీన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ కి సంబంధించి సో ఫైనల్ మెరిట్ మాత్రం కంపల్సరిగా అకార్డింగ్లీ ఆర్ఆర్బి లో నోటిఫికేషన్ లో ఏవైతే ఇన్స్
అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి మెడికల్ ఫిట్నెస్ సంబంధించి ఖచ్చితంగా క్యాండిడేట్ హు ఆర్ ఫౌండెడ్ మెడికల్లీ అన్సూటబుల్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ షెల్ నాట్ బి గివెన్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ అపాయింట్మెంట్ ఏదొక్కటి మిస్టేక్ పోయిన డైరెక్ట్ తీసేస్తామని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తే అంటే నువ్వు కోర్టు పోయినా ఇది చెల్లదు అది గుర్తు పెట్టుకొని చూడండి సో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ లో మాత్రం చాలా డీటెయిల్డ్ గా చదువుకోండి ఇది ఏంటంటే ఏ దానికి ఏదో ఒక దానికే మనది వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ జోన్ అంటే ఇక్కడ దీనికి అప్లై చేసుకోండి సో వేరియస్ జోన్స్ ఉంటుంది ఇది లోకల్ పోస్ట్ కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడ ఏ జోన్ కి అప్లై చేసినా ఆ జోన్ కే ఇస్తారు సో ఎన్టీపీసీ లాగా అక్కడ ఇక్కడ పోవడానికి ఉండదు సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చదువుకోండి అప్లై చేసేటప్పుడు ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ క్లియర్ గా అది ఇస్తాడు నెక్స్ట్ ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కంపల్సరీగా ఏంటంటే ఈసారి తెలుగులో కూడా ఉంటుంది సో చాలా మంది తెలుగు క్యాన్ అంటే మనకు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ ఫోబియా ఒకటి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ హిందీలోనే ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా దూరం ఉంటారు అలా కాకుండా తెలుగులో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే అప్లై చేసుకొని బాగా చదవండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సక్సెస్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ తక్కువగా ఉంటుంది పోస్టులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే నియర్లీ సిక్స్ థౌసండ్ అంటే మాక్సిమం ఒక టెన్ థౌసండ్ దాకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా చూసుకొని దీన్ని వర్కౌట్ చేసుకోండి సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఏఎల్పికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ సో క్రైటీరియా ఏందని చెప్పాను సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఏంటంటే భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ యాప్ లో వచ్చేసి మెంటల్ ఎబిలిటీ మ్యాథమెటిక్స్ రెండు కలిపి వ్యాలిడిటీ సిక్స్ మంత్స్ తో నా ఫోర్టీన్ డబల్ నైన్ కి ఇస్తున్నాను సో దీనిలో వచ్చేసి మెంటల్ ఎబిలిటీ అన్ని టాపిక్స్ అయిపోయినాయి మ్యాథమెటిక్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే అన్ని టాపిక్స్ ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ మిగిలిపోయినాయి అవి కూడా విత్ ఇన్ వన్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఈ ఆఫర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి ప్రతిది కూడా ఏంటి అంటే ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ బుక్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయింది భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ రీజనింగ్ త్రీ పాయింట్ ఓ అని సో ఆ బుక్ పర్చేజ్ చేయండి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి నేనే పీపీటీలు ఇస్తాను రాసింది రిటర్న్ తో మళ్ళీ మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఏఎల్పికి సంబంధించినవి నోటిఫికేషన్ ఏదన్నా మీకు డౌట్ వస్తే డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయండి అంటే మాకు వచ్చేసి భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ యాప్ కి సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో నైన్ డబల్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ఈ నెంబర్ కి మీరు డౌట్ లో పెడితే సో దానికి సంబంధించి విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మీకు అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై ఏదైనా పర్లేదు డెఫినెట్ గా దీనికి సంబంధించి ఫోన్ చేయండి మీకు క్లారిఫై చేస్తాను ఓకేనా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి సో యాప్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ సో ఇది వచ్చేసి మనకు ప్లే స్టోర్ లో నుంచి మనకు వచ్చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు క్లియర్ గా నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏది కోర్సెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి సో ఈవెన్ ఐఫోన్ వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే ఐఫోన్ వాళ్ళకి వచ్చేసి క్లాస్ ప్లస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లాస్ ప్లస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ అని అడుగుతాడు ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ లో టీఎక్స్ఎక్స్ బిజెడ్ అని టైప్ చేసి సేమ్ ఫోన్ నెంబర్ లాగిన్ కాగానే మీకు లాగిన్ డీటెయిల్స్ అనేది వస్తుంది ఏది ఓన్లీ మనకేంది ఐఫోన్ యూజర్స్ కి మాత్రమే ఐఫోన్ యూజర్స్ కి డైరెక్ట్ క్లాస్ ప్లస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ ఇది ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది చూడండి సో ఇది మనకు డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన వివరాలు ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకుని సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సైనింగ్